，母亲真的老了。自从父亲去世之后，母亲的脸上又多了几分沧桑。他总是喜欢静静地看着桌上那个白色的花瓶发呆。这只花瓶很古老了，记不清它有多大的年龄。小时候，我总想摆弄它看个究竟，但总被母亲呵斥着，一直也没有机会拿在手里细细把玩。其实现在看来，它只是一只很普通的花瓶。白色的瓶身上有几枝淡淡的梅花，古朴雅致。母亲极为珍爱它，每天将它擦拭得一尘不染。这只。花瓶的来历不曾听母亲说过，但是小时候隐约听祖母提到过。这是母亲唯一的嫁妆。母亲出生在天津一个商人家庭，家庭的优越让母亲从小过着衣食无忧的快乐日子。二十岁那年夏天，母亲随外婆回老家探亲。邂逅了刚刚从师范学校毕业的父亲，他们一见钟情，但是他们的相爱受到了外婆一家的严重阻挠。母亲在多次抗争无望的情况下，毅然离开了天津，来到父亲的身边。来的时候，陪伴他的只有这个美丽的花瓶。初次听祖母讲起母亲的故事，心里颇生了许多困惑。我不明白母亲为什么能够离开自己的舒适的大城市，来到贫困的乡村，也不明白母亲为什么千里迢迢地抱着这个花瓶来到父亲身边。不知道这个花瓶与父亲、母亲之间发生过什么样的故事。随着年龄的增长，终于明白了母亲对父亲的执着。父亲多才多艺，琴棋书画样样都很出色。小时候最开心的事情，便是每天傍晚时分，父亲弹一支曲子，母亲一边做着家务，一边和着琴声哼着歌。那种温馨陪伴了我整个童年。他们相敬如宾，一直到父亲去世，总忘不了那个惨淡的日子。弥留之际的父亲握住母亲的手，默默无言。注视着那个花瓶，许久，许久。父亲去世后，母亲的头发仿佛一夜之间就白了。我常常周末回家探望母亲，一日。听弟弟说母亲身体不适，我立即赶回了家。母亲静静地躺在床上，显得很疲惫。看见我，孩子似的开心笑了。陪母亲吃完药，打发她睡了，想打扫一下房间，无意中看见了桌上母亲的花瓶。轻轻抱起来，想擦拭一下上面的灰尘，感觉很重，不知道里面放了什么东西。我慢慢的抱过来，发现里面有许许多多的
过得紧紧的小纸棒，是什么呢？轻轻取出一个，生怕惊醒了母亲。纸棒是粘住的，我用手指甲轻轻的划开纸卷。呆住了，那是母亲的笔记。今天是清明节了，你还好吗？我昨晚又梦见你了，梦见你又挥毫泼墨，我给你研墨。可是，总也听不到你说话的声音。我心里一种酸楚的感觉，急涌上眼睛。我再往里面探手，抓出了一个，是父亲的笔记。今天是你的生日。我给你弹奏一曲《梁祝》，你笑得好开心。眼泪不知道什么时候已经滑落在纸棒上，回头望望熟睡了的母亲。我终于明白了，母亲真爱这个花瓶的原因。终于明白，母亲每天认真擦拭花瓶、专注的神情。终于明白，这花瓶是母亲的情节。虽然我不知道父亲和母亲与花瓶之间有怎样的纠葛，也不是明白他们之间曾经发生过什么，但是我知道，这花瓶是母亲与父亲心灵相通的一根线啊。它是父亲母亲情感的见证啊！以前总感觉自己对母亲照顾无微不至，抱着这个花瓶，才发现我们作为儿女的大义。生活上的衣食冷暖，毕竟代替不了母亲心灵上的安慰。一只普通的花瓶，在母亲的心里，竟然有着这样不同寻常的意义。一个小小的花瓶，满满装载了母亲和父亲一生的情感啊！悄悄地试着眼泪，将花瓶慢慢地擦拭后，放回原处。现在，在我的心里，这只花瓶也有了不同寻常的意义了。我想，我也会和母亲一样，将这只花瓶珍爱一生的。泪光中，那花瓶一闪一闪的，发出柔柔的亮光来，弥漫了整个屋子，包住了熟睡的母亲。